ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി കോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രീതിയിൽ എം സി ക്യു മാതിരി ഉള്ള വീഡിയോസ് ഒരുപാടെണ്ണം നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് എഴുപതോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ എഴുപതോളം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പി എസ് സി മലയാളം എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി മലയാളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം ഫയർമാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് അപ്ലോഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മയിൽ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക മയിലിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മയൂരം ഓപ്ഷൻ ബി കേക്കി ഓപ്ഷൻ സി മയൂഖം ഓപ്ഷൻ ഡി ബർഹി മയിലിൻ്റെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഏതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മയൂഹം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം രശ്മിയാണ് രശ്മി കേട്ടോ രശ്മി എന്നാൽ മയു കായാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ മയു കം എന്നാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കായാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ മയിലായന ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നും മയിലിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് മയൂരം കേക്കി ബർഹി ഇത് മൂന്നും മയിലിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അതുപോലെ മയു ഖം മയു ഖം ആണെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്ഷൻ സി മയു ഖം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രശ്മിയാണ് രശ്മി എന്നാൽ മയു കായാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ കായ്ക്ക് പകരം ആദ്യത്തെ ക കായാണ് വന്നിരുന്നത് മയു കായാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മയിൽ ആയന മയു കം കായാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മയിലെന്ന് മയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് മയൂരം അതുപോലെ മയൂക്കം അതുപോലെ മയൂഖം ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത് അടുത്ത ചോദ്യം ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനിടെ അവർ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത് ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനിടെ അവർ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കി ചിരിച്ചു ഓപ്ഷൻ ബി ഓരോ കാഴ്ചകൾ ഓപ്ഷൻ സി അവർ പരസ്പരം ഓപ്ഷൻ ഡി കാണുന്നതിനിടെ ഏതായിരിക്കും ഒരുപാട് തവണ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇതേ മോഡലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓരോ കാഴ്ചകൾ എന്നത് തെറ്റാണ് ഓരോ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയത്തില്ല ഓരോ കാഴ്ചയും ഓക്കെ ഓരോ കാഴ്ചയും അതായത് ഇവിടെ ആദ്യം ഓരോ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗ്ലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തും സിംഗ്ലർ ആയിട്ട് തന്നെ വരണം വരണം അപ്പോൾ ഓരോ കാഴ്ചയും ഓരോ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ സിംഗ്ലർ അതുപോലെ കാഴ്ചകൾ പ്ലൂറലായിട്ട് പോവുകയാണ് ഏകവചനം അതുപോലെ ബഹുവചനമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കാഴ്ചയും എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓരോ കാഴ്ചയും അപ്പോൾ ഓരോ കാഴ്ചയും കാണുന്നതിനിടെ അവർ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിച്ചു എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരേണ്ടത് ഒരുപാട് തവണ ഇതേ മോഡലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാശപുരാണം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ആകാശപുരാണം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത് ഓപ്ഷൻ എ അസത്യകാര്യം ഓപ്ഷൻ ബി വീട്ടുകാര്യം ഓപ്ഷൻ സി അപൂർവമായ സംഭവം ഓപ്ഷൻ ഡി ഫലമില്ലാത്ത കാത്തിരിപ്പ് ആകാശപുരാണം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അസത്യകാര്യം ആകാശപുരാണം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം
വാക്യം ഓപ്ഷൻ എ ശബ്ദമുള്ളവർക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാകൂ ഓപ്ഷൻ ബി ശക്തമായ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ ഓപ്ഷൻ സി ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ശബ്ദമുള്ള മനസ്സിലെ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ എ സൗണ്ട് മൈൻഡിന് സൗണ്ട് ബോഡി എന്ന ആശയം വരുന്ന വാക്യം അപ്പോൾ ഞാൻ തരാം ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എ സൗണ്ട് മൈൻഡിന് സൗണ്ട് ബോഡി എന്ന ആശയം വരുന്ന വാക്യമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുണ്ടാകൂ അടുത്ത ചോദ്യം മിതവും സാരവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദ ഒറ്റപ്പദം ഏത് മിതവും സാരവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒറ്റപ്പദം ഓപ്ഷൻ എ വാചാലൻ ഓപ്ഷൻ ബി വാഗ്മി ഓപ്ഷൻ സി വിവക്ഷ ഓപ്ഷൻ ഡി തിതീർഷു മിതവും സാരവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വാഗ്മിയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വാഗ്മി ഇപ്പം മിതവും സാരവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒറ്റപ്പദം വാഗ്മിയാണ് വാഗ്മി ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വാചാലൻ വാചാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതാണ് വാചാലൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതാണ് വാചാലൻ അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി വാഗ്മി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി വിവക്ഷ വിവക്ഷ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേട്ടോ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതാണ് വിവക്ഷ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം അതൊരു ഓപ്ഷൻ ഡി തിതീർഷു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതാണ് തിതീർഷു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പതം തിതീർഷു അപ്പോൾ ഈ നാല് ഒറ്റപ്പതങ്ങളും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ വാചാലൻ തിതീർഷു തിതീർഷു വിവക്ഷ ഇത് എല്ലാം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസും ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തിതീർഷു ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഹുവചന രൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വിവക്തി പ്രത്യയം ഏത് ബഹുവചന രൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വിവക്തി പ്രത്യയം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഉടെ ഓപ്ഷൻ സി കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽ ബഹുവചന രൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വിവക്തി പ്രത്യേകം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ കൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കൽ അടുത്ത ചോദ്യം മരമില്ല സന്ധി നിർണയിക്കുക മരമില്ല എന്ന വാക്കിൻ്റെ സന്ധി അതായത് സന്ധി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് പിരിച്ചെഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം മരമില്ല എന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം മരം പ്ലസ് ഇല്ല അല്ലേ മരം പ്ലസ് ഇല്ല ആണ് മരമില്ല അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അം പോയിട്ട് മാ വന്നു അല്ലേ അം പോയിട്ട് മാ വന്നു അപ്പം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം പോയി മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നത് ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമോ ആദേശസന്ധിയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പം ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ആ അതിൽ ഒരു വർണ്ണം പോയി മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നതിനെയാണ് ആദേശസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മരമില്ല എന്നത് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ മരം പ്ലസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ അമ്മ പോയിട്ട് അവിടെ മാ മാ എന്ന് പറഞ്ഞ വർണ്ണം വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കടകപഥങ്ങളാക്കുക ദലമർമരം ദലമർമരം കടകപഥമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ ദലത്തിൻ്റെ മർമ്മരം ഓപ്ഷൻ ബി ദലം പോലുള്ള മർമ്മരം ഓപ്ഷൻ സി ദലമാകുന്ന മർമ്മരം ഓപ്ഷൻ ഡി ദലങ്ങളുടെ മർമ്മരം ദലമർമ്മരം എന്നതി എന്നത് ഘടകപഥമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ദലങ്ങളുടെ മർമ്മരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ദലങ്ങളുടെ മർമ്മരം അപ്പം ദലമർമ്മരം ഘടകപഥമാക്കിയാൽ ദലങ്ങളുടെ മർമ്മരം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ രൂപമേത് അണ്ടകടാഹം അപ്പം അണ്ടകടാഹം എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തണം 
പദശുദ്ധിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പദശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അണ്ടകടാഹം കേട്ടോ അണ്ടകടാഹം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിൽ വല്ലതും എഴുതി പോവുക കേട്ടോ അണ്ടകടാഹം കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് കാരണം പലർക്കും തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാക്ക് കൂടിയാണ് അണ്ടകടാഹം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിച്ചിടുക അണ്ടകടാഹം അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതാൻ ഓപ്ഷൻ എ നീ പ്ലസ് കൾ ഓപ്ഷൻ ബി നീ പ്ലസ് ങ് പ്ലസ് കൾ ഓപ്ഷൻ സി നിൻ പ്ലസ് കൾ ഓപ്ഷൻ ഡി നിൻ പ്ലസ് അൾ ഏതാണ് ഇതിൽ ആൻസർ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടോ ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങളെന്ന വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നിൻ പ്ലസ് കൾ നിൻ പ്ലസ് കള്ളാണ് നിങ്ങൾ നിൻ പ്ലസ് കൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ അതുപോലെ അണ്ടകടാഹം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഓരോ കാഴ്ചയും എന്നൊരു അതായത് നമ്മൾ ഒരു വാക്യം തന്നിട്ട് അതിൽ തെറ്റായ ഭാഗം കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ അതേ മോഡലിൽ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവര